சிறுவர்களாகிய நாம் தமிழ் பாடத்தை கட்போம் வணக்கம் பிள்ளைகள் வணக்கம் பணி டிபி கிட்ஸ் யூடியூப் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த நாள் ஒரு இனிய நாளாக அமைய உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகள் சரி இந்த அழகான வகுப்பறையில நானும் பணியும் வந்திருக்கோம் இவ்வளவு நாளாக நீங்க நிறைய பாடங்களை படித்தீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் தானே அதாவது நிறைய எழுத்து நண்பர்களை படிச்சிங்க நிறைய பாடல்கள் கேட்டு ரசிச்சிங்க நிறைய கதைகள் கூட சொன்னீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகமா சரி இன்னைக்கு நாங்க என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கிறீங்க பணியும் கூட வகுப்பறையில ரொம்ப உற்சாகத்தோட இருக்கிறாரு இன்னைக்கு நாங்க என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக சரி பிள்ளைகள் இதே உற்சாகத்தோட நாங்க இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்றத பார்ப்போமா பிள்ளைகள் இவ்வளவு நாளா நீங்க நிறைய எழுத்து நண்பர்களை பார்த்தீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் பணி நாங்க நிறைய எழுத்து நண்பர்களை அறிமுகப்படுத்தணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் தானே சரி இன்னைக்கும் நாங்க பார்க்க போறது ஒரு புதிய நண்பர் ஒரு ஆள் சரியா பிள்ளைகள் நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கிறீங்க வாங்க பிள்ளைகள் பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன அதாவது உயிர் குறிகள்ல முதலாவதா நாங்க பார்க்க போறது அறவு என்ன பிள்ளைகள் அறவு அப்ப இந்த எழுத்த நாங்க சேர்த்தோன்ன என்ன மாதிரியான ஊசைகள் வரும் எழுத்துக்கள் என்ன மாதிரியாக மாறும் அப்படின்றத நாங்க தெரிந்து கொள்வோம் சரி பிள்ளைகள் வாங்க பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் ஆ என்ற ஓசை அதாவது நாங்க உயிர் எழுத்துக்கள் எல்லாமே நாங்க படித்தோம் இல்லையா பிள்ளைகள் உயிர் எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதுறது என்னென்ன மாதிரியான சொற்கள் அமைக்கலாம் மணல் தட்டில் எப்படி எழுதுறது எல்லாம் ஞாபகம் தானே பாணி உங்களுக்கு நாங்கள் நிறைய செயற்பாடுகள் செய்து பார்த்தோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது தானே சரி பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறதும் ஆ என்ற ஓசை என்ன பிள்ளைகள் ஆ என்ற ஓசை அப்ப இந்த அரவு என்ற உயிர்க்குரிய சேர்த்த உடனே என்ன ஓசை கிடைக்கும் பிள்ளைகள் ஆ என்ற ஓசை சரியா பிள்ளைகள் வாங்க பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் நீங்க நிறைய எழுத்துக்களை எழுதி பழகுனீங்க அப்படித்தானே இப்ப நாங்க மீண்டும் அந்த எழுத்துக்களை ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி கொள்வோமா எங்க நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா வாங்க பிள்ளைகள் பார்ப்போம் பணி பாருங்க இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன எழுத்து நண்பர் உங்களுக்கு ஞாபகம் தானே எங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் எங்க பணி சொல்லுங்க பார்ப்போம் க என்ன பிள்ளைகள் க அப்ப இந்த எழுத்து நண்பரோட இன்னொரு எழுத்து உயிர்க்குரிய நாங்க சேர்த்த உடனே என்ன ஓசை கிடைக்குது பிள்ளைகள் கா என்ன ஓசை கா அப்ப பாத்தீங்கண்டா உங்களுக்கு வித்தியாசம் விளங்கும் அப்படித்தானே பணி பாருங்க இரண்டாவது எழுத்து நாங்க பார்ப்போம் பிள்ளைகள் ங அப்ப அரவை நாங்க சேர்த்தோன்னு என்ன பிள்ளைகள் ங்கா என்ன பிள்ளைகள் ங்கா என்னோட நீங்களும் சேர்ந்து சொல்லணும் சரியா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இது என்ன எழுத்து பாணி இவர ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நாங்க படிச்சோம் இல்லையா இது என்ன எழுத்து நண்பர் ச என்ன எழுத்து ச அப்ப நாங்க இந்த அரவு சேர்த்தோன்ன என்ன ஓசை கிடைக்கும் பிள்ளைகள் சா என்ன ஓசை சா சரியான பதில் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இது என்ன எழுத்து ஞ என்ன எழுத்து ஞ அப்ப இந்த அரவை நாங்க சேர்த்தோன்ன என்ன ஓசை கிடைக்கும் எங்க பாணி சொல்லுங்க பாப்போம் எழுத்து அடுத்ததாக பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன எழுத்து உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் தானே எங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ட என்ன எழுத்து ட சரியான பதில் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இதே எழுத்துக்கு நாங்க அரவை சேர்த்தோன்ன என்ன எழுத்து கிடைக்கும் டா என்ன எழுத்து டா சரியா சொன்னீங்க அடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் ந ஆனா பாருங்க பிள்ளைகள் இதுல எத்தனை சொல்லி இருக்கு மூன்று சொல்லி இல்லையா பிள்ளைகள் எத்தனை சொல்லி ந அப்ப நீங்க இதை எப்படி சொல்லுவீங்க மூன்று சொல்லி ந சரியா பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க இந்த அரவை சேர்த்தோன்ன என்ன மாதிரியான ஓசை கிடைக்குது நா என்ன எழுத்து நா அப்ப மூன்று சொல்லி நா சரியா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் த என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் த இப்ப நாங்க அரவு சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான ஊசை கிடைக்கும் தா என்ன பிள்ளைகள் தா 
இப்ப நீங்க பார்த்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்குமே நாங்க அறவை சேர்த்தோன எவ்வாறான வித்தியாசமான ஓசை கிடைக்குது பாத்தீங்க தானே பணி நீங்க பாத்தீங்க தானே எந்த மாதிரியான ஓசை கிடைக்குது பிள்ளைகள் ஆ என்ற ஓசை தான் கிடைக்குது இல்லையா பிள்ளைகள் எல்லா எழுத்துக்குமே நீங்க நல்லா அவதானிச்சு பாத்தீங்களா இருந்தா என்ன ஓசை கிடைக்குது ஆ என்ற ஓசை சரியா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக நாங்க மேலும் விரிவாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இப்ப பாருங்க இது என்ன எழுத்து நண்பர் உங்க எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான எழுத்து இல்லையா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஞாபகம் தானே என்ன எழுத்து ந என்ன எழுத்து ந அப்ப இந்த எழுத்தோட நாங்க ஒரு அறவையும் சேர்த்தோன என்ன ஓசை கிடைக்கும் பிள்ளைகள் நா என்ன எழுத்து நா அடுத்ததாக பார்ப்போம் இது என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் நீங்க முதல் முதல்ல படிச்ச எழுத்து இல்லையா பிள்ளைகள் உங்க எல்லாருக்குமே நல்ல ஞாபகமா இருக்கும் இது என்ன எழுத்து நீங்க ரொம்பவே மிகவும் இலகுவாக எழுதி பழகன எழுத்து உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் தானே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ப என்ன எழுத்து ப பாருங்க பாணி இந்த ப என்ற எழுத்தோட அறவை நாங்க சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான ஓசை கிடைக்கும் பா என்ன ஓசை பிள்ளைகள் பா அடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இது என்ன எழுத்து இந்த எழுத்து நண்பர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ம என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் ம அப்ப இந்த எழுத்தோட நாங்க அறவை சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான ஓசை கிடைக்கும் மா என்ன ஓசை மா சரியான பதில் பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இது என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் எங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ய என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் ய அப்ப இந்த அறவு சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான எழுத்து கிடைக்கும் யா என்ன எழுத்து யா பாருங்க பாணி இது என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்க எல்லாருக்குமே நல்ல ஞாபகமா இருக்கும் என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் ர என்ன எழுத்து ர அப்ப பாருங்க இந்த ரன்னு சொல்லும் போது இது சின்ன ர இல்லையா பிள்ளைகள் நாங்க ர என்ற எழுத்து இரண்டு இருக்கு இல்லையா சின்ன ர பெரிய ர அப்ப இது என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் சின்ன ர அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் அறவு சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான ஓசை கிடைக்குது ரா என்ன ஓசை ரா சரியா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன எழுத்து ல என்ன எழுத்து ல அதாவது இந்த எழுத்தை நாங்க என்ன சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் பாம்பு ல இல்லையா பிள்ளைகள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப நாங்க அறவை சேர்த்தோன என்னன்னு நாங்க சொல்லுவோம் லா என்ன பிள்ளைகள் லா அடுத்ததா பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன எழுத்து நண்பர் இங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஞாபகம் தானே எங்க சொல்லுங்க பாப்போம் வ என்ன எழுத்து வ அப்ப இந்த அறவை சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான ஓசை கிடைக்குது பிள்ளைகள் வா என்ன எழுத்து வா சரியா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் மவ்வளவுலானா இல்லையா பிள்ளைகள் சரியா சொன்னீங்க இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் அறவை சேர்த்தோன லா என்ன பிள்ளைகள் லா அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் இது என்ன இது என்ன எழுத்து பிள்ளைகள் எங்க சொல்லுங்க பாப்பம் கால் ல அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க ல அறவை சேர்த்தோன லா என்ன பிள்ளைகள் லா அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் ர ஆனா இது சின்ன ர இல்லாட்டி பெரிய ரவா பிள்ளைகள் உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஞாபகம் தானே நாங்க முதல்ல பார்த்தது தான் சின்ன ர இப்ப நாங்க பாக்குறது என்னது பெரிய ர அப்ப அறவு சேர்த்தோன என்ன மாதிரியாக மாறும் என்ன பிள்ளைகள் ரா அப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் ர என்ற எழுத்துக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் மாதி அப்ப இவர் தான் அண்ணன் நாங்க முதல்ல பார்த்தவர் தம்பி இல்லையா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் ந என்ன பிள்ளைகள் ந ஆனா பாருங்க பிள்ளைகள் எத்தனை சொல்லி இது ந ஒன்று இரண்டு இரண்டு சொல்லி ந இல்லையா பிள்ளைகள் அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்க அறவு சேர்த்தோன நா என்ன பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க பார்த்த எழுத்து நண்பர்கள் எல்லாரையுமே உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்படித்தானே சரி பிள்ளைகள் நாங்க ஒரு செயற்பாடு ஒன்றையும் செய்து பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு செயற்பாடு ஒன்றை தான் நாங்க செய்து பார்க்க போறோம் நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் 
பாருங்க பனே இப்ப நாங்க இந்த மணல் தட்டுல இவ்வளவு நேரம் நாங்க பார்த்த அரவு என்ற உயிர்குறியில நாங்க ஒருக்கா எழுதி பார்ப்போமா எங்க நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா இவ்வளவு நேரமும் நாங்க பார்த்த அரவு என்ற உயிர்குறிய நாங்க ஒருக்கா எழுதி பார்ப்போமா எங்க நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா வாங்க பனே பாப்போம் சரி பாருங்க பிள்ளைகள் எப்படி நாங்க எழுதுறதுன்னு பாருங்க பனி இப்ப நாங்க எவ்வளவு அழகா எழுதிருக்கோம்னு சரி பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க அழகா எழுதியிருக்கோம் இதை நாங்க அலங்கரிப்போமா பாப்போம் பனி என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறாருன்னு வகுப்பறைக்கு நன்றி பனி பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்காக பனி கொணந்திருக்கிறாரு இப்ப நாங்க இதை அழகா அலங்கரித்து பார்ப்போம் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நீங்க வைக்கணும் பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும் போது மிகுந்த கவனத்தோடையும் பொறுமையோடையும் செய்யணும் பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் நாங்க இதை எவ்வாறு எழுதணுமோ அதுபடியே தான் நீங்க வைக்கணும் பிள்ளைகள் அங்கும் இங்குமா நீங்க வைக்க கூடாது சரியா பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியான செயற்பாடுகளை உங்களோட அன்பான தம்பி தங்கைகளோட நீங்க செய்யலாம் பிள்ளைகள் உங்களோட நண்பர்களோட கூட நீங்க செய்து பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு நல்லாவே ஞாபகத்தில் இருக்கும் பிள்ளைகள் நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க சரியா பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியான செயற்பாடுகளை உங்களோட அன்பான தம்பி தங்கைகளோட நீங்க கண்டிப்பா செய்து பார்க்கணும் அதாவது மணல் தட்டுல நீங்க இவ்வளவு நாளும் படித்த எழுத்துக்களை எழுத்து நண்பர்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் நீங்களும் எழுதி பழகலாம் அப்படித்தானே உங்களோட நண்பர்களுக்கு கூட நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரியான செயற்பாடுகள் எல்லாம் செய்ய உங்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தானே வணிக்கும் சரியான விருப்பமாம் சரி பிள்ளைகள் நாங்க மேலும் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் நாங்க மேலும் விரிவாக பார்ப்போம் எங்க பணி பாருங்க ஆ ஓசை சொற்களை வாசிப்போம் இப்ப நீங்க எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்து வாசிக்க போறீங்க பிள்ளைகள் நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா பணி பாருங்க இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் ஆணி எங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஆணி நான்கு இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க நான்கு அடுத்தது சொல்லுங்க பிள்ளைகள் சாலை என்ன எழுத்து சாலை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஆறு இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஆறு அடுத்ததா பாருங்க பிள்ளைகள் காலை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க காலை நான் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க நான் மான் எங்க நீங்க ஒரு தடவை சொல்லுங்க பிள்ளைகள் மான் பணி பாருங்க தாமரை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க தாமரை அப்ப பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் இந்த சொற்கள் எல்லாத்துக்குமே என்ன ஓசை ஆ என்ற ஓசை சரியா பிள்ளைகள் இன்னொரு தடவை பார்ப்போம் ஆணி நான்கு சாலை ஆறு காலை நான் தாமரை சரியா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் காடு எங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க காடு தாடி எங்க சொல்லுங்க பிள்ளைகள் தாடி பலா பலா பாய் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க பாய் ஆமை ஆமை தாதி இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க தாதி 
ஆடு ஆடு ஆந்தை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க பணி ஆந்தை சரியா பிள்ளைகள் இன்னொரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் எங்கே நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா காடு தாடி பழா பாய் ஆமை தாதி ஆடு ஆந்தை சரியா பிள்ளைகள் இந்த சொற்கள் எல்லாமே என்ன ஓசை உடையது ஆ என்ற ஓசை சரியா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் எங்க உற்சாகமா இன்னொரு தடவை வாசிங்க பணியும் பாருங்க ஆணி நான்கு சாலை ஆறு காலை நான் மான் தாமரை காடு தாடி பலா பாய் ஆமை தாதி ஆடு ஆந்தை சரியா பிள்ளைகள் இப்ப உங்க எல்லாட்டையுமே ஒரு கேள்வி கேட்டா அதாவது ஆ என்ற ஓசையுடைய சொற்களை கூறுக அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான சொற்களை ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுவீங்க அப்படித்தானே பணியும் அப்படித்தானே சரி அரவு சேர்த்த சொற்களை கூறுகன்னு சொன்னா கூட நீங்க எல்லாருமே சரியான பதில சொல்லிடுவீங்க சரியா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் இது என்ன பிள்ளைகள் எங்க ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க பாப்போம் ஆணி என்ன பிள்ளைகள் ஆணி பணி பாருங்க அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் நான்கு என்ன பிள்ளைகள் நான்கு இந்த இலக்கம் உங்களுக்கு ரொம்பவே அறிமுகமான இலக்கம் இல்லையா பிள்ளைகள் நான்கு அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஆறு என்ன பிள்ளைகள் ஆறு அதாவது உங்களோட பெற்றோரோட உங்களோட பாடசாலையில நீங்க சுற்றுலா போயிருப்பீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் அந்த தருணங்களை இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த படத்தை பார்க்கும் போதே விளங்குது இல்லையா ரொம்பவும் இயற்கை எழில்மிக்க ஒரு அழகான இடம் இல்லையா பிள்ளைகள் என்னது ஆறு இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஆறு இது என்ன பிள்ளைகள் காலை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க காலை பாருங்க பிள்ளைகள் காலையிலேயே சூரியன் உதிக்கும் இல்லையா பிள்ளைகள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் மான் என்ன பிள்ளைகள் மான் நீங்க மிருக காட்சி சாலைக்கு செல்லும் போது நிறைய மிருகங்களை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதுல நீங்க மானையும் கண்டிருப்பீங்க அப்படித்தானே அடுத்ததாக நாங்க பார்ப்போம் தாமரை என்ன பிள்ளைகள் தாமரை பாருங்க பிள்ளைகள் நிறைய நீங்க குளங்கள்ல பாத்திருப்பீங்க இல்லையா நிறைய பூக்கள் படிக்கும் போது இந்த தாமரையை நீங்க கண்டிருப்பீங்க உங்க எல்லாருக்குமே நல்ல ஞாபகத்துல வந்திருக்கும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பால் என்ன பிள்ளைகள் பால் நீங்க எல்லாருமே விரும்பி குடிக்கிற பானங்கள்ல ஒன்றுதான் பால் இல்லையா பிள்ளைகள் நீங்க பால் ஒரு கப் குடித்தாலே என்னது நிறையுணவா அமையும் பிள்ளைகள் மிகுந்த சத்துள்ள பானம்னா என்ன சொல்லுவீங்க பால் இல்லையா பிள்ளைகள் நிறைய விட்டமின்கள் சத்துக்கள் நிறைந்த பானம் சரி பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஆமை என்ன பிள்ளைகள் ஆமை நீங்க நிறைய கண்டிருப்பீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வந்திருக்கும் தாதி யார் பிள்ளைகள் தாதி அதாவது உங்கள்ல நிறைய பேர் நீங்க பெரிய ஆளானோன என்னவாக வருவீர்கள்னு கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க ஆசிரியராக வைத்தியராக போலீஸ் அதிகாரியாக கணக்கீட்டாளராக இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போவீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் ஒரு சிலர் தாதி ஆகணும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதாவது தாதி என்ற தொழில் என்ன பிள்ளைகள் ஒரு சேவை நோக்கமாக செய்யப்படுற தொழில்கள்ல ஒன்று இல்லையா பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஆடு என்ன பிள்ளைகள் ஆடு அதாவது நீங்க கிராமப்புறங்கள்ல போகும்போது நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா பிள்ளைகள் சரி அடுத்ததாக பார்ப்போம் காடு என்ன பிள்ளைகள் காடு அதாவது நிறைய மரங்கள் இல்லையா பிள்ளைகள் நிறைய உயர்ந்த மரங்கள் நிறைய செடிகள் கொடிகள் நீங்க காணக்கூடியதா இருக்கும் இல்லையா ரொம்பவும் இயற்கை எழில் மிக்க ஒரு இடங்கள்ல ஒன்றுதான் என்ன பிள்ளைகள் காடு நீங்க நிறைய சுற்றுலாக்கு உங்களோட பெற்றோரோட போயிருப்பீங்க உங்களோட பாடசாலையில கூட நீங்க போயிருப்பீங்க காடுன்னு சொல்லும் போது என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் உங்களுக்கு சிங்கராஜவனம் இல்லையா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் இவ்வளவு நேரமும் நீங்க பார்த்த விடயங்களை நாங்க ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா எங்க பணி தயாரா இருக்கீங்களா நாங்க பார்த்த விடயங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளும் விதமாக ஒரு செயற்பாடு ஒன்று செய்து பார்ப்போம் பிள்ளைகள் 
நாங்க இப்ப சேட்பாட செய்து பார்ப்போமா எங்க நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா பிள்ளைகள் வாங்க பார்ப்போம் பணி கவனிங்க இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க படித்த எழுத்து நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா நீங்க தான் சரியான பதில சொல்ல போறீங்க பணியும் சரியான பதில எனக்கு சொல்ல போறாரு சரியா பிள்ளைகள் வாங்க பார்ப்போம் அதாவது இணைக்குக சரியா பிள்ளைகள் இந்த பக்கமும் நிறைய எழுத்து நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கமும் நிறைய எழுத்து நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க இப்ப நாங்க பார்த்த விடயம் அதாவது அரவு சேர்த்தோன என்ன மாதிரியான எழுத்த நீங்க எழுதுவீங்க என்ன மாதிரியான ஓசை கிடைக்கும் அப்படின்றத தானே பார்த்தீங்க இப்ப அந்த ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இத தொடர்பு படுத்துவோமா எங்க வாங்க பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க பார்க்க போறது இந்த பக்கம் நிறைய எழுத்து நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கமும் நிறைய எழுத்து நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க சரியா பிள்ளைகள் சரியான பதில நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போறீங்க பணி பாருங்க இது இந்த எழுத்து நண்பர் யாரு பிள்ளைகள் எங்க சொல்லுங்க பாப்போம் க சரியான பதில் அப்ப நாங்க இணைப்போமா இந்த எழுத்தோட இல்லை தவறு அப்ப இந்த எழுத்தோட இணைப்போமா அதுவும் தவறு இல்லையா பிள்ளைகள் அப்ப இந்த எழுத்து தவறான பதில் இல்லையா பணி அப்ப இந்த எழுத்து ஆம் சரியான பதில் அப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் க கா என்ன பிள்ளைகள் கா சரியான பதில் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இந்த எழுத்து நண்பர் யார் பிள்ளைகள் ச என்ன எழுத்து பணி ச அப்ப நாங்க இணைப்போமா ஆம் சரியான பதில் அப்ப எப்படி பிள்ளைகள் நீங்க சொல்லுவீங்க ச சா என்ன பிள்ளைகள் சா அடுத்ததாக பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த எழுத்து நண்பர் யார் எங்க சொல்லுங்க பாப்பாம் இங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே ஞாபகத்துல இருக்கும் எங்க பணி சொல்லுங்க பாப்பாம் ட என்ன எழுத்து ட அப்ப இந்த எழுத்தோட நாங்க இணைப்போமா இல்லை தவறான பதில் அப்ப இந்த எழுத்து எதுவும் தவறு அப்ப இந்த எழுத்து பிள்ளைகள் சரியான பதில் இப்ப நாங்க தொடர்பு படுத்துவோமா என்ன எழுத்து டா சரி பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இந்த எழுத்து நண்பரை சொல்லுங்க பாப்பாம் எங்க பாணி சொல்லுங்க பாப்பாம் த என்ன எழுத்து த அப்ப நாங்க இணைப்போமா இந்த எழுத்தோட ஆம் சரியான பதில் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகள் ப என்ன எழுத்து ப சரி இப்ப நாங்க இந்த எழுத்தோட இணைப்போமா ஆம் சரியான பதில் இல்லையா பாணி ப பா என்ன எழுத்து பா சரி பிள்ளைகள் இந்த எழுத்து நண்பர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எங்க சொல்லுங்க பாப்பாம் என்ன எழுத்து ம என்ன எழுத்து ம அப்ப இந்த எழுத்துக்கான பதில நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சரியா பிள்ளைகள் சரி பிள்ளைகள் மீண்டும் ஒரு தடவை நாங்க ஞாபகப்படுத்தி கொள்வோம் எங்க நீங்க எல்லாரும் உற்சாகமா இருக்கிறீங்களா வாங்க பணி பார்ப்போம் க கா ச பாத்தீங்களா பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க பார்த்த விடயத்த நாங்க எழுத்தோட இணைத்த உடனே நாங்க எந்த மாதிரியான எழுத்துக்களை பெற்றுக்கொள்றோம் என்ன மாதிரியான ஓசையை நாங்க பெற்றுக்கொள்றோம் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படித்தானே இந்த எழுத்து நண்பர்களை நீங்க கண்டீங்கன்னா நீங்களாவே சொல்லிடுவீங்க சரியா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் இந்த அருமையான செல்ல பிள்ளைகள் எல்லாருமே வகுப்பறையில ரொம்பவும் அமைதியா இந்த பாடத்தை படிச்சுங்க நல்லாவே அவதானித்து கொண்டு இருந்தீங்க அப்படித்தானே பணியும் ரொம்ப உற்சாகத்தோட படிச்சாரு சரி பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி கொள்வோமா எங்க சொல்லுங்க பாப்போம் எங்க பணி சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாங்க நிறைய புது விடயங்கள் படித்தோம் இல்லையா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான எழுத்து நண்பர்களை நாங்க ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டோம் அது மட்டுமா அதோட அதாவது உயிர் குறைகள் அதுல நாங்க முதலாவதாக பார்த்தது அரவு 
ஒவ்வொரு எழுத்துக்களோடையும் இந்த நாங்கள் அரவு சேர்த்தோன்ன என்ன மாதிரியான எழுத்துக்கள் பெறப்படும் நாங்கள் எப்படி எழுதுறது வேற என்ன பார்த்தீங்க பிள்ளைகள் ஆ என்ற ஓசையுடைய சொற்களுக்கான படங்கள் அதாவது அரவை நாங்கள் சேர்த்தோன்ன என்ன மாதிரியான ஓசை எங்களுக்கு கிடைக்கும் இது தொடர்பாக நீங்கள் விவரமாக வி விரிவாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படித்தானே சரி பிள்ளைகள் நீங்கள் நிறைய செயற்பாடுகள் கூட செய்து பார்த்தீங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பாடம் நல்லாவே தெளிவாக இருக்கும் சரியா பிள்ளைகள் சரி இன்றைக்கு பார்த்த செயற்பாடுகளை நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் கண்டிப்பாக செய்து பார்க்கணும் உங்களோட அன்பான தம்பி தங்கைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் உங்களோட நண்பர்களுக்கு கூட நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படித்தானே சரி பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியான பல சுவாரஸ்யமான விடயங்களோடையும் நல்ல ஒரு பாடத்தலைப்போடையும் உங்கள் எல்லாரையுமே நான் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் பிள்ளைகள்